நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டின்னுக்கு வந்துட்டு எப்படி டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணுறது ஒரு த்ரீ டி டின்னுக்கு வந்துட்டு எப்படி டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம பழைய கிளாஸில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராபெரி வந்துட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் இல்லைவா ஒரு பவுச்சுக்காக இல்லை டின்னுக்காக டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இப்போது நம்ம ஒரு த்ரீ டி டின் வந்துட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஈஸியாக அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ ஒரு த்ரீ டி டின் ஆட் வந்துட்டு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஒரு ட்ராயிங் வந்துட்டு பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி அதுக்கு மேலே டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு அழகாக அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டின் வந்துட்டு நம்ம ஒரு பாதி சைடு வந்துட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னாவே போதும் ஸோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ரிவால்வ் அப்படிங்கிற ஒரு இது கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு ரிவால்வ் ஆகி த்ரீ டைமென்ஷனில் வந்துட்டு கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த கர்வ்லாம் வரையும் போது பர்ஃபெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த டின்னோட டாப் பொஷன் தான் நான் இப்போ வரைஞ்சிட்ருக்குறது அந்த டாப் பொஷனில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த ஜூஸ் வந்துட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பெவல் மாதிரி ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு ஷேப் வந்துட்டு நான் கொண்டு வரணும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப் ஸோ ஒரு கவ் மாதிரி ஸோ அதை வந்துட்டு நான் கொண்டு வந்துட்டு ஜஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து அதை க்ளோஸ் பண்ணோன்னா போதும் ஸோ ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பெவல் ஃபீல் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு நான் அந்த பாட்டம் பொஷன் பாட்டமத்தில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ் ஒன்று இருக்கும் ஒரு கர்வ் பேஸ் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ இதை வந்துட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு பாதி அளவுக்கு ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு அதை வந்துட்டு மூவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டே அந்த மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு கரெக்ட் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கணும் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடாது அந்த எஜ்ஜு ஸோ அதுக்காக நான் அதை ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் அந்த இதையும் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் நகர்த்தி வைக்கிறேன் நகர்த்தி வச்சுட்டு ஸோ அதே போல் இந்த பக்கம் இருக்கிற பாதையை வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணி நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் ரைட் பர்ஃபெக்ட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு பாதி பொஷன் வந்துட்டு நான் கிடச்சிருச்சு பாதி இது வந்துட்டு நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ மீதி பாதி வந்துட்டு ஸோ மீதி பாதி வந்துட்டு நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னாவே நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ஒயிட் கலரில் வச்சுக்கிட்டு ஸோ அந்த ஸ்டோக் வந்துட்டு எப்பயுமே எடுத்துடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ரிவால்வ் கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்டோக்கும் சேர்ந்து இது எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஸ்டோக் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இப்போ 
எஜஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஸோ அந்த எஜ்ஜே வந்துட்டு கரெக்டாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு பாதி வரைஞ்சிருக்கோம் மீதி பாதிக்கு வந்துட்டு ரிவால்வுங்கிறது கொடுத்தோம்னாவே நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு அந்த பொசிஷன் வந்துட்டு வந்துடும் ஸோ எஃபெக்டில் போயிட்டு த்ரீடியில் ரிவால்வு ஸோ ரிவால்வ் கொடுத்தோம்னா ஸோ எனக்கு டின் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு டின் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டின்னுக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்தனே எனக்கு டின் ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மேப் போயிட்டு அந்த மேப்புக்கு வந்துட்டு நம்ம டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி வரைஞ்சி வச்சுருந்த அந்த ஸ்ட்ராபெரி தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்துட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கீழே ஸ்ட்ராபெரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இது வந்துட்டு எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்குது இந்த செலெக்ஷன் வந்துட்டு ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெட் கலர் வந்துட்டு டின்னோட சைட் பேஸ்க்கு வரணும் ஸோ வந்துருச்சு செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி அப்படிங்கிற அந்த இதை கொடுத்துட்டு இப்போ ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா ஸ்க்ரீன் இன் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா நமக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா டின்னோட சைட் பேஸில் வந்துட்டு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சிலிண்டர் இதில் வந்துட்டு கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு நான் லிட்டில் பிட் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு ஸோ இட்ஸ் இட் ஷுட் பி பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிருக்குது ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகான ஒரு டின் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீடி ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ இது இதுவே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆட் மாதிரி பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு போஸ்டர் ஆட் ஆகட்டும் ஒரு த்ரீடிலேயே வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு இதை பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு அதுக்கு அடுத்து அந்த டின்னோட டாப் பொசிஷனுக்கு வந்துட்டு நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஜஸ்ட்டு டின்னை வந்துட்டு கரெக்டாக சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே வந்துட்டு நமக்கு அந்த பேலன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகிடுந்ததுனா தான் அந்த போஸ்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு லுக் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு கரெக்டாக சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த டாப் பொசிஷனில் வந்துட்டு ஒரு ஓப்பனர் வந்துட்டு ஒன்று இருக்கும் எல்லா டின்லேயும் இருக்கிறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனர் ஜஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அதோடு ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிட்டு ரெண்டையும் மோச் பண்ணிடுறேன் மோச் பண்ணிவிட்டு அந்த தேவையில்லாமல் இருந்ததை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை வந்துட்டு த்ரீடியில் போயிட்டு எஃபெக்டில் எக்ஸ்க்ளூட் அப்படிங்கிறத கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடும் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னாலும் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடும் அடோப்பில் இந்த மாதிரி டின்னு வந்துட்டு ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் டூல் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டர்லையும் இதை வந்துட்டு பண்ண முடியும் ஸோ அதில் வந்துட்டு டெக்ஸ்டர்லாம் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் சிலிண்ட்ரிக்கல் மோஸ்ட்லி அந்த சிலிண்டர் ஷேப் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கெலாம் ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம பண்ண முடியும் அந்த சாஃப்ட்வேரில் சாஃப்ட்வேரில் நம்ம வந்துட்டு ஃப்யூச்சர் கிளாஸில் பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்லித்தரேன் அது உங்களுக்கு அதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு பண்ணிவிட முடியும் ஸோ இது இது வந்துட்டு அதையோடவே வந்துட்டு ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்க முடியும் இதில் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் ஸோ அழகாக வந்துட்டு அந்த ஓப்பனர் மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த கேப் ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அது வந்துட்டு டாப் ஆஃப் தி டின்னில் வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அதோடய இதை வந்துட்டு நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த டெப்த்து வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த டின் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கலர்ஸ் வச்சோம்னாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் அந்த டின்னோட நேச்ச
so just place pannunga again vandu and the size vandu set aagala so adanalana na vandu romba ve kammiyana or depth la vechikitte extrude pandra so extrude pannum bodu so enak perfect ah vandu adu kadichidum so idukku aduthu top just rotate just top view just rotate adukapra konjam down panni vechikunga adha correct ah okay appdin solli kudutingna correct ah vandu fix aidum right perfect ah iruka right should be perfect perfect thickness la iruka so iduve namak and preview la vandu nalla theriyudhu iduve namak okay va theriyudhu so just namu vandu adha correct ah top view angle la vandu மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அதில் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரிவியூ பாருங்கள் ஆ ரைட் பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே மூவ் பண்ணி கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதில் மூவ் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டு தான் நம்ம அதை மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ லிட்டில் பிட் ஏன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒன் தேர்டில் இருக்குது லைட்டாக வந்துட்டு அந்த டாப் வியூ வந்துட்டு தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் வேறு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன்ஸில் வேணால் அதை வந்துட்டு அந்த ஷேப்ஸ் வந்துட்டு பெவல் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க முடியும் நான் பெவல் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதில் வச்சு பார்க்குறேன் எனக்கு எது வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குமோ அதை நான் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குது டெப்த்து பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அதை கரெக்டாக கொஞ்சம் எழுத்துட்டு வந்துட்டு கரெக்டாக நான் அந்த டாப் ஆஃப் தி டின் மேலே வச்சுடுங்க வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஈஸியாக வந்துட்டு இன்னொரு விஷயம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த ஓப்பன் அதாவது அந்த கேப் இருக்கும் இல்லவா மவுத்து வச்சு நம்ம குடிப்போம் இல்லவா ஸோ அந்த பொசிஷன் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ அதாவது அந்த டின்னோட மவுத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பொசிஷன் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு ஃபில் கலர் கூட தரேன் அதுக்கு அடுத்து ஜஸ்ட் அதை மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மவுத் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிடுறேன் கேப்போட மவுத்து ஸோ ஜஸ்ட் இது ரெண்டையும் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மோஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தோன்னா மோஜ் ஆகிடும் மோஜ் ஆனதுக்கு அடுத்து ஜஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் டாப் வீல போயிட்டு எக்ஸ்க்ளூட் அப்படிங்கிற பெவல் எஃபெக்ட் வந்துட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு பெவல் வந்துட்டு அப்ளை ஆகும் அதுக்கு ஸோ அது எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ அந்த டெப்த்து வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக அதில் அப்ளை பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் மைனஸில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் உள்ளே போன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அது நாட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ அதனால் திரும்பவும் வந்துட்டு அதை அங்கேயே வச்சுட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு அதை தூக்கி நான் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் கட் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் தனி லேயரில் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்க்ளூட் போகிறேன் திரும்ப எக்ஸ்க்ளூட் போயிட்டு அகெயின் வந்துட்டு அந்த பெவல் ஃபீல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த த்ரீ டியில் வந்துட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெவல் ஃபீல் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை வந்துட்டு நான் டாப் ஆஃப் தி வியூவில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டாப் வியூவில் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் அதை வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணி மட்டும் வைங்க ஸோ அந்த கரெக்ட் பொசிஷனுக்கு வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அதை பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துட்டு கம்மி பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் வெளியில் வந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ மைனஸில் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ஒரு இந்த இது வந்துட்டு ஓகேவாக தான் தெரியுது ஸோ அது எந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறத வந்துட்டு ப்ரிவியூவில் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் ஸோ இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது 
ஸோ என்னென்ன பெவல் டைப்ஸ் இருக்கோ அதிலெல்லாம் மாற்றி பார்ப்போம் எது வந்துட்டு நமக்கு எந்த பெவல் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகுதோ அந்த பெவலுக்கு நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அதை மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரிவியூ பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டாப் வியூவில் வச்சுக்கோங்க டாப் வியூவில் வச்சுட்டு அதை கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி வைங்க ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகேன்னு சொல்லி கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு அதை பெருசு பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அதை வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை வந்துட்டு நான் பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்டாக மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ சின்னது பண்ணால் ரொம்ப இதாகிடும் ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் இதை மட்டும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸோ பெருசாகிடுச்சு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அதை ஓப்பனர் வச்சு ஓப்பன் பண்ணும்போது கரெக்டாக அது ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு நமக்கு ஸோ ஒரு டின் ஆடுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்ட்ராபெரி மில்க் டின் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேஸ் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் டிசைன் வந்துட்டு நம்ம பண்ணுறலாம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நான் வந்துட்டு இதை சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு சேவ் சேவ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து நான் இதுக்கு ஒரு பேக்ரா பே சேவ் ஓகே ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம டின் சைஸை வந்துட்டு பெருசு பண்ணால் நமக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேப்பிங் வந்துட்டு தப்பாக போகும் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்சர் மேப்பிங் தான் அது பெருசு பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு நம்ம ஃபிட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நம்ம அது மாதிரி பண்ணல ஜஸ்ட் இதே சைஸில் வச்சுட்டு ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேஸ் மட்டும் ரெடி பண்ணிக்குவோம் ஸோ ஒரு பேஸ் மட்டும் நான் ரெடி பண்ணுறேன் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அதுவே பேஸாக மாற்றுறேன் ஸோ நேச்சுரலாக போய்ட்டு இது வந்துட்டு என்னென்னா ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது நமக்கு ஸோ அந்த டெக்ஸ்சரிங் ஆப்ஷனு சிம்பிளில் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஏதாச்சும் அந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு செட் ஆகுமோன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த ஒரு டேபிள் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நம்ம டிஃபால்ட்டாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சப்போஸ் அது செட் ஆகலைன்னா நம்ம கிரேடியன்ட்லேயே கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கிளிப் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறையா இருக்கும் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக வேணும்னா நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே தேவைப்படாது நமக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் டெக்ஸ்சர் வந்து நான் நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தேன் ஸோ இட்ஸ் ஆல் ரைட் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேஸ் வந்துட்டு நம்மளே ஓனாக வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் எதுவும் காப்பியெல்லாம் இல்லை சும்மா நம்மளோட ஓன் ஐடியா தான் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நமக்கு எந்த மாதிரி ஐடியா கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி அந்த டைமில் பண்ணுறது தான் ஸோ நோ பிளானிங்லாம் இல்லை ஸோ பிளான் பண்ணாமல் தான் இந்த டிசைன்லாம் வந்துட்டு இப்போ இப்போ வரையும் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் 
ஸோ சிலதை மட்டும் வந்துட்டு நம்ம புதுசாக இருந்ததுன்னா நம்ம பார்ப்போம் மற்றபடி எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட ஓன் ஐடியா தான் ஓன் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் கலர் வைப்போம் ஸோ டார்க் கலர் பேக்ரவுண்டு வந்துட்டு லைட் கலர் ஸோ டின் வந்துட்டு ரெட் கலர் அண்டு க்ரீன் கலர் ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராபெரி லீஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவான கலரு ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்ல பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேடோ வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபீலுக்காக நான் ஒரு ஷேடோ வந்துட்டு ரெடி பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இதுக்கு வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு அங்கேருந்தே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பிளாக் கலர் வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் பிளாக் கலர் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஷேடோ ரைட் பர்ஃபெக்ட் அதை வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் அரேஞ்ச் சென்ட் டு பேக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் சென்ட் பேக்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் எனக்கு இந்த ஷேடோ வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு ரவுண்ட் பேஸில் ஒரு டென் இருக்குது ஸோ பேக்ரவுண்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளைனாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம ஏதாச்சும் டிசைன் பண்ணணும் ஏதோனு யோசிச்சு பண்ண வேண்டியது தான் ரைட் பர்ஃபெக்ட் இதுக்கு அடுத்து ஜஸ்ட் அதை ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு நல்லாவே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு அந்த பேக் ட்ராப்புக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு டிசைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வந்துட்டு கலர் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு கலர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட்டு பிடிச்சிட்டு டூப்ளிகேட் பிடிச்சிக்கோங்க டூப்ளிகேட் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க சின்னது பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை சென்டரில் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்க வேண்டியதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு என்ன கலரை வந்துட்டு அதுக்கு செட் ஆகுமோ அந்த கலர் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் வந்துட்டு நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை வந்துட்டு எல்லா பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் டூப்ளிகேட் ஸோ ஒரு பேக் ட்ராப் வந்துட்டு ஒரு டிசைனாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள் இருக்கிற ஒரு இதை வந்துட்டு நான் டிசைன் பண்ணி கரெக்டாக வந்துட்டு பேக் பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு நான் ப்ளேஸ் ஸோ நான் வந்துட்டு கலர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றினேன் ஸோ எப்போ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ப்ளூ கலர் ஸோ கொஞ்சம் டல் கலர் ஸோ ஒயிட் வைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குது ஓகே ஃபைன் ரைட் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ரிலேட்டட் கலராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் பார்க்குறேன் ஸ்டோரிட்டே இருக்கட்டும் ஸோ பழிச்சுன்னு தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ நாம் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்குவோம் ஜே பேக்கா ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்